ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പഠിക്കാം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും വീഡിയോകൾ തുടർന്നും ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും എല്ലാ കൂട്ടുകാരും അത് കാണുമല്ലോ വിത്തും മുളയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ പഠിച്ചത് കൂട്ടുകാർക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ വിത്തു മുളയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് വിത്തു മുളയ്ക്കാൻ എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് വായു ജലം അനുകൂല താപനില ലുക്ക് അറ്റ് ഹാപ്പിനെസ് ഓഫ് ദ സീഡ്സ് ദാറ്റ് സ്പ്രൗട്ടഡ് ഇൻ ദ യാർഡ് വാട്ട് ആർ ദ റിക്വയർമെൻസ് ഫോർ ദ ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് എ സീഡ് എയർ വാട്ടർ ഫേവറബിൾ ടെമ്പറേച്ചർ വിത്തു മുളയ്ക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കുട്ടി ചെയ്ത പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളാണ് എ ബി സി എന്നിങ്ങനെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ചിത്രം നോക്കൂ ഒരു സ്കെയിലിൽ മൂന്ന് പയർ വിത്തുകൾ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ച് ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളത്തിൽ ചിത്രത്തിലേതുപോലെ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും താഴെയുള്ള വിത്ത് വെള്ളത്തിനടിയിലും നടുവിലുള്ള വിത്ത് പകുതി വെള്ളത്തിനകത്തും പകുതി പുറത്തും ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള വിത്ത് വെള്ളമില്ലാത്ത ഭാഗത്തുമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷണം ചെയ്തു നോക്കി ചിത്രീകരണം ശരിയാണോ എന്ന് കണ്ടെത്തി ടിക്ക് ചെയ്യുക ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കൂ രണ്ടാമത്തെ വിത്ത് അതായത് നടുവിലുള്ള വിത്ത് മുളച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഈ ചിത്രീകരണം ശരിയാണ് ദ പിക്ചറൈസേഷൻ ഈസ് കറക്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ പയർ വിത്ത് മുളയ്ക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും വായു കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പയർ വിത്ത് മുളയ്ക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും വെള്ളം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് വാട്ട് കുഡ് ബി ദ റീസൺ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് പി സീഡ് നോട്ട് ടു ജെർമിനേറ്റ് അൺഅവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് എയർ വാട്ട് കുഡ് ബി ദ റീസൺ ഫോർ ദ തേർഡ് പി നോട്ട് ടു ജെർമിനേറ്റ് ലാക്ക് ഓഫ് വാട്ടർ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്ത മറ്റൊരു പരീക്ഷണം ചെയ്തു നോക്കാം തീ കത്താൻ ആവശ്യമായ ഒരു പ്രധാന ഘടകം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പരീക്ഷണമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷണം ചെയ്തു നോക്കൂ ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ രണ്ട് മെഴുകുതിരി ഒരു ചില്ല് ഗ്ലാസ് തീപ്പെട്ടി പരീക്ഷണ രീതി മേശപ്പുറത്ത് രണ്ട് മെഴുകുതിരിയും ഉറപ്പിച്ചതിനു ശേഷം അവ കത്തിക്കുക ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ ഒരു മെഴുകുതിരിയുടെ മുകളിൽ ചില്ല് ഗ്ലാസ് കമഴ്ത്തി വയ്ക്കുക Here is an experiment to find out an important element required to light fire. Try this experiment. Materials needed. Two candles, glass, matchbox. Experiment. Place two candles on a table and light them. Cover one lighted candle with a glass tumbler as shown in the picture. What are you going to do? That is what you are going to do. Meluguthiri Nalam. അണയുന്നു ഒബ്സർവേഷൻ ദ ക്യാൻഡിൽ ഫ്ലെയിം ഗോസ് ഔട്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ നിഗമനം എഴുതൂ റൈറ്റ് യുവർ കൺക്ലൂഷൻ കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകമാണ് ഓക്സിജൻ നിഗമനം എഴുതുമ്പോൾ ഇതുകൂടി പരിഗണിക്കുമല്ലോ ഓക്സിജൻ ഈസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ബേൺ കൺസിഡർ ദിസ് പോയിൻറ്റ് വൈൽ റൈറ്റിംഗ് ദ കൺക്ലൂഷൻ കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകമാണ് ഓക്സിജൻ ഗ്ലാസിനകത്ത് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് മെഴുകുതിരി നാളം അണയുന്നത് ഓക്സിജൻ ഈസ് എൻ എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ബേൺ ദർ ഈസ് നോ ആഡിക്വേറ്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻസൈഡ് ദ ഗ്ലാസ് ഈ പരീക്ഷണം നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചെയ്തു നോക്കാം ഒരു പരന്ന പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് വെള്ളമെടുക്കുക ആ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നിറം ചേർക്കുക പ്ലേറ്റിന് നടുവിൽ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വെച്ചതിനു ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ് പാത്രം കൊണ്ട് മെഴുകുതിരി മൂടുക എന്തു സംഭവിക്കും മെഴുകുതിരി കെട്ടുപോകും എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത് കൂടാതെ പ്ലേറ്റിലുള്ള വെള്ളം ഗ്ലാസ് പാത്രത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നത് കാണാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഗ്ലാസ് പാത്രം കൊണ്ട് മൂടുമ്പോൾ മെഴുകുതിരി നാളം അണയുന്നു ജ്വലനം സാധ്യമാക്കാൻ വായു ആവശ്യമാണ് ഗ്ലാസിനകത്തെ വായു കത്തി തീരുന്നതിനാലാണ് മെഴുകുതിരി അണയുന്നത് വായു സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലം ശൂന്യമാകുന്നു ഈ ശൂന്യസ്ഥലത്തേക്ക് 
ഗ്ലാസ് പാത്രത്തിനടിയിലെ വെള്ളം ഉയരുന്നു പാത്രത്തിനകത്തെ മർദ്ദം പുറത്തുള്ളതിനേക്കാൾ കുറവായതിനാലാണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം തള്ളിക്കയറുന്നത് വെൻ ദ കാൻഡിൽ ഫ്ലെയിം ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് വിത്ത് എ ഗ്ലാസ് ജാർ ദ ഫ്ലെയിം ഗോസ് ഔട്ട് എയർ ഈസ് നീഡഡ് ടു ബേൺ ഇറ്റ് ദ കാൻഡിൽ ഗോസ് ഔട്ട് ബിക്കോസ് ദ എയർ ഇൻസൈഡ് ദ ഗ്ലാസ് ബേൺസ് ഔട്ട് ദ സ്പേസ് വർ ദ എയർ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ബിക്കംസ് എം ടി ദ വാട്ടർ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഗ്ലാസ് വെസൽ റൈസസ് ടു ദിസ് എം ടി സ്പേസ് ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ വെസൽ ഈസ് ലോവർ ദാൻ ദ ഔട്ട്സൈഡ് ജോലി എളുപ്പമാക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് ലഘുയന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയില്ലേ ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് മേക്ക് എനി വർക്ക് ഈസിയർ ആർ നോൺ ആസ് സിമ്പിൾ മെഷീൻസ് ഈ ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കൂ ഒരാൾ പാരക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് കല്ല് ഉയർത്തുന്നത് കണ്ടല്ലോ പാരക്കോൽ അതിനടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കല്ലിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് ചലിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പാരക്കോൽ ഒരു ഉത്തോലകമാണെന്ന് പറയാം ഉത്തോലകത്തിന് അനുയോജ്യമായ വിശദീകരണം നൽകുക ഒരു നിശ്ചിത ബിന്ദുവിനെ ആധാരമാക്കി ചലിക്കുന്ന ദൃഢദണ്ടുകളാണ് ഉത്തോലകങ്ങൾ ഉത്തോലകം ചലിക്കാൻ ആധാരമാകുന്ന ബിന്ദുവാണ് ധാരം ഉത്തോലകം ചലിക്കാൻ ആധാരമാകുന്ന ബിന്ദുവാണ് ധാരം നാം പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലത്തെ യത്നം എന്ന് പറയുന്നു യത്നം ഉപയോഗിച്ച് നേരിടുന്ന പ്രതിരോധമാണ് രോധം ഹാവ് യു സീൻ എ മാൻ ലിഫ്റ്റിംഗ് എ സ്റ്റോൺ വിത്ത് എ സ്റ്റിക്ക് ദ ക്രോ ബാർ മൂവ്സ് എ സ്റ്റോൺ പ്ലേസ്ഡ് ബിനീത്ത് ഇറ്റ് സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സെറ്റ് ദാറ്റ് ക്രോ ബാർ ഈസ് എ ലിവർ Give an explanation suitable for a liver. Livers are rigid rods that are free to turn about on a fixed point. The point about which a liver turns is called the fulcrum. The point about which a liver turns is called the fulcrum. The force we apply is called effort. The resistive force that is encountered by the effort is called resistance nammal veetil sadharanayayi ubhayogikkuna niravadhi lagu yandrangale kuriche nammal padichirunnu alle katrika naranganyaki chavana ennivellam avakku udaharanangalana ee ubagaranangalil ellam dharam rodham yatnam ennivayude sthanam vyathyasthamagunnathu shraddhichittille ധാരം രോധം യത്നം എന്നിവയുടെ സ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ച് ഉത്തോലകങ്ങളെ മൂന്നായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ നൽകിയ ഉത്തോലകങ്ങളെ തരം തിരിക്കാമോ ഒന്നാം വർഗ ഉത്തോലകങ്ങൾ അതായത് ധാരം രോധത്തിനും യത്നത്തിനും മധ്യത്തിൽ അതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ക്ലിപ്പ് കത്രിക കട്ടിംഗ് പ്ലെയർ രണ്ടാം വർഗ ഉത്തോലകങ്ങൾ രോധം ധാരത്തിനും യത്നത്തിനും മധ്യത്തിൽ അതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പാക്കുവെട്ടി നാരങ്ങ ഞെക്കി ബോട്ടിൽ ഓപ്പണർ ആണി ഇളക്കുന്ന ചുറ്റിക കത്തി വീൽ ബാരോ മൂന്നാം വർഗ ഉത്തോലകങ്ങൾ യത്നം ധാരത്തിനും രോധത്തിനും മധ്യത്തിൽ അതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സ്റ്റാപ്ലർ ചവണ The levers are divided into three according to the position of the fulcrum, resistance and effort. Classify the levers in the above picture and write down the table below. First class levers. Fulcrum is between resistance and effort. Examples. Clip, scissors, cutting player. Second class levers. Resistance in between resistance. fulcrum and effort examples nut cracker lemon squeezer bottle opener nail hammer wheel barrow third class levers effort is between fulcrum and resistance examples stapler forceps ee chitram nokku parakol upayogiche kallu uyartan shramichathu pole ഒരു വടി ഉപയോഗിച്ച് മേശ ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് 
ഈ ചിത്രത്തിൽ ധാരം രോധം യത്നം എന്നിവയൊക്കെ എവിടെയാണ് ഇവിടെ ധാരം രോധത്തിനും യത്നത്തിനും ഇടയിലാണ് ഫൽക്രം ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് എഫർട്ട് ധാരം രോധം യത്നം എന്നിവയുടെ സ്ഥാനം മാറ്റി ഈ മേശ പൊക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മേശ പൊക്കിയതുപോലെ ഒരു ഭാരം ഉയർത്തുന്ന ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇവിടെ ധാരം യത്നത്തിനും രോധത്തിനും ഇടയിലാണ് ഫൽക്രം ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എഫർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ചിത്രം നോക്കൂ ഈ രീതിയിൽ ഭാരം ഉയർത്തുമ്പോൾ രോധം യത്നത്തിനും ധാരത്തിനും ഇടയിലാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എഫർട്ട് ആൻഡ് ഫൽക്രം ഈ രീതിയിൽ ഭാരമുയർത്തുമ്പോഴോ ഇവിടെ ധാരത്തിനും രോധത്തിനും ഇടയിലായിട്ടാണ് യത്നം വരുന്നത് എഫർട്ട് ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫൽക്രം ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇനി നമുക്ക് വിത്തു വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാ വിത്തുകളും ഒരുപോലെയാണോ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ചിത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ റബ്ബർ അപ്പൂപ്പൻ താടി തേങ്ങ മുരിങ്ങ കാശിത്തുമ്പ പെരുമരം ആമ്പൽ മഞ്ചാടി അസ്ത്രപ്പുല്ല് പേരയ്ക്ക മഹാഗണി ഇത്തിൾ കണ്ടൽ ചെടി ഞാവൽ താമര ഇവയുടെയൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പേരുകളും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന വിത്തുകളെ അവ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂട്ടങ്ങളാക്കുക പല സസ്യങ്ങളിലും പല രീതിയിലാണ് വിത്തു വിതരണം നടക്കുന്നത് കാറ്റു വഴി വിത്തു വിതരണം നടക്കുന്നവ മഹാഗണി മുരിങ്ങ അപ്പൂപ്പൻ താടി ജലം വഴി കണ്ടൽ ചെടി ആമ്പൽ താമര തേങ്ങ ജന്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികൾ വഴി പേരയ്ക്ക ഇത്തിൽ ഞാവൽ അസ്ത്രപ്പുല്ല് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കാശിത്തുമ്പ റബ്ബർ മഞ്ചാടി മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ ത്രൂ വിൻഡ് മഹാഗണി പാപ്പസ് ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ത്രൂ വാട്ടർ മാൻഗ്രോവ്സ് വാട്ടർ ലില്ലി ലോട്ടസ് കോക്കനട്ട് ത്രൂ അനിമൽസ് ഓർ ബേർഡ്സ് ഗോവ ലൊറാന്തസ് ബ്ലാക്ക്ബെറി ആരോഗ്രാസ് ബൈ ബേസ്റ്റിംഗ് ബാൽസം റബ്ബർ മഞ്ചാടി അപ്പൂപ്പൻ താടി കാറ്റിൽ പറന്നു നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ വിവിധ രീതിയിൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടാൻ വിത്തുകൾക്കുള്ള അനുകൂലനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം വിതരണം ചെയ്യാൻ വിത്തുകൾക്കുള്ള അനുകൂലനങ്ങളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാർ അവ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ ഹാവിൻ യു സീൻ പാപ്പസ് ഫ്ലൈങ് ഇൻ ദ വിൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഫോർ സച്ച് സീഡ്സ് ടു ബി ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഫോർ സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ ആർ ഗിവൺ ബിലോ റീഡ് ദം കെയർഫുള്ളി ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടുകാർക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായില്ലേ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം